Hello, 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 hello. Good evening. Can you hear me? Hola, hola. Nice, hola, thank hola. you. Nice, thank you. Let me open my camera. Nice, okay. So we are 13 participants right now. Just let me uh, connect myself from a different device as well, just in case, okay. Sorry, ahí se me ven un poco extraños. Se van a decir, hey, la teacher se fue para la playa. Y allá en la playa nos está dando la clase. <laughs> Porque me ven ahí tal vez en un lugar diferente. But, ahí estamos. So, uh, I'm sorry, I'm in a new place, ok. Estoy aquí inventando un nuevo lugar donde conectarme. Where is the I'm sorry. Where is the chair? Where, Where is? is? <laughs> well, <laughs> si, le, si adivinan, le doy un premio. <laughs> ¿Dónde estoy? Fíjense que el día de ayer, tú, bueno, con ustedes normalmente no me pasa. Es con la clase que tengo ante, antes de ustedes que no sé qué sucede, que él siempre se me, me desconecta, se me corta la llamada. Entonces ayer me pasó algo que al final no se grabó la sesión del día de ayer con ustedes sí, la del otro grupo no, entonces me va a tocar eh, repetir esa sesión entonces este, he llegado a la conclusión que como el router está prácticamente en la sala ¿verdad? y yo me voy a uno de los cuartos entonces hay dos paredes entonces me dicen que es muy probable que pues me falle la conexión por las paredes, ¿verdad? entonces ahora estoy prácticamente en el garaje de mi casa que está a la par de la sala, entonces aquí solo hay como una, una puerta, ¿verdad? entonces eh, por eso es que me he venido para acá, si aquí los vecinos van a decir que ya me falla un poco, que estoy hablando yo sola aquí, pero mi modo, todo por que no se me desconecte, ¿verdad? El internet y estar ahí que conectándome y desconectándome porque perdemos tiempo. Entonces estoy inventando aquí que me voy a quizás a venir siempre para acá. El problema va a ser acá cuando llueva, hay techo, pero, pero pues azota por el viento y todo eso. Pero de momento que no había símbolos de lluvia, me vine acá. Igual, eh, quizás la, la, la luz del foco no me ayuda mucho porque me veo oscuro, pero, pero aquí estoy y no me falló, fíjense. Ya hice la prueba ahí con el, con el grupo anterior y, y pues todo me funcionó bien. Así que acá inventando, ¿qué les puedo decir? Inventando nuevos lugares. <risa> ok, no es que me he ido a la playa y que estoy desde la playa conectada. No, aquí estoy en... En el garaje de mi casa. <ríe> ok, thank you. Okay. Ahora están apareciendo algunos que no aparecieron ayer. Estoy viendo algunos que se agarraron vacaciones. Kimberly, se da risa ahí, Kimberly. Se agarró una vacación más larga, dice. Y ahora ya vino por aquí. ¿Cómo estamos, Kimberly? No, teacher, es que ayer <ríe> se fue la luz. Que ahora la hora que iba a empezar la clase. Entonces, ah, okay. por eso no me puedo conectar, porque, bueno, yo vivo en Aguachapán y ayer ah, estaba como algo raro el clima aquí, como que quería llover y no, y como que el viento, y se fue ah, la luz. Ok, ok, no hay problema, Kimberly, gracias. Ahí sí, yo eh, que siempre me fijo ahí de quién, quién no vino, quién sí vino. Wendy Orellana, ¿estuvo usted el día de ayer, Wendy? Sí, ¿verdad? Quiero ver Vanessa, Vanessa, no estuvo Vanessa, pero ahí está ya, <ríe> Andrea, Andrea, usted sí vino ayer, Andrea, Andrea Pérez, no, verdad, no, si es que ustedes sí que se agarraron una vacation, una no. long vacation. <ríe> Yo me fui a poner la segunda dosis y como que. Me dio síntomas por eso. Ok, ok, ok. Lo bueno que ya está protegida y ya. Nice, ok, but it's nice, ok. Thank you for joining. Ahorita vemos ya 21. Ya creo que ya la mayoría ya está conectada. So, um, this, is the, this is the 12th class, ok. Tenemos ya 
prácticamente 12 clases. Déjenme, eh, les comparto pantalla por acá para que podamos hacer un small recap, ok, for what we learned from yesterday, ok. Algunos eh, por audio o ve motivo, pues no pudieron estar en la sesión, but don't worry, ok. We will see, uh, we will see details right here uh, from the class that we saw yesterday. Let me share the screen. Uh, here we go. Creo que ahora sí, ya creo que ya logran ver mi pantalla. Nice. So, um, this is something that we mentioned yesterday. Okay, the time. Okay, para los que se van incorporando ahora. So, the time in English. Okay, so like in Spanish, usted se supone que nos podemos la hora, ¿verdad? En español. Y the same in English. Okay, the, the common question is what time is it? Okay, what time is it? Okay, what time is it? And uh, we mentioned that there are different weights, like in Spanish, okay? Usted dice, es la una y diez. Usted dice, es la una y quince. Otros dicen, no, es la una y cuarto. Otros dicen, ah, es que faltan quince para las dos. Ah, otro le va a decir, falta un cuarto a las dos. So, different ways to say the time. So, the same story we have in English, okay? So, we have this... Um, presentation from yesterday that we had passed in two, okay? So it's a quarter past two, it's a quarter uh, to 11. So we were practicing the time, okay? Esto fue lo que hicimos el día de ayer. Mencionar el tiempo, este it's half past, okay? Uno dice la doce y media. Otros le pueden decir, no, son las doce treinta. Okay, so you can say it also, it's half. Okay, it's half past 12. Okay, it's half past 11. Okay, las 11.30, las eh, 10.30, and so on and so on. Uh, let's see, let's see, Margarita, what time is it right now, Margarita? What time is it right now? Ve ahí, what time is it? Uh, it's nine, it's nine, uh, ten. Okay, it's nine, ten, okay. Let's see, uh, Ruth Reynado, a different way to say it's nine, ten. Como podría ser otra forma? It's, um, eleven, ¿Mm? Permítame, Ticha, permítame. Okay. Yo la tengo en, en, en hora militar. Ah, ok. <ríe> sí, la, te, la tengo como 20, la 21 con 11, entonces sería las... Eh, ahorita le digo. It's... Eh, 11 af, um, Permítame. Be 11. 11 past uh, night, uh, night. Night. Perfect. Okay. So that's a different way, right? It's 11. Bueno, no sé si todavía estamos en 11. No, ya es 12. Okay. It's 12. It's 12 past uh, night. Okay. Alguien puede decir, and that's correct. Okay. So that's correct. Okay. Uh, for example, let's see. Let's see who. Uh, let's see, Ada Marcela, Ada Marcela, what time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? I'm usually go to bed at 11. Oh my okay. God, 11. Okay, thank you, thank you, uh, Ada, nice. Natalie, welcome. Natalie Ortega, por Dios. Las vacaciones se la querían lle llevar. Ya no nos vino a visitar ayer, Natalie, ¿ok? Y aparecieron todos los desaparecidos, ¿ok? Yo lo sí, veo es que hasta, el hasta, hasta bronceada, la veo, Natalie, ¿ok? De tanto estar ahí en la piscina. Ok, nice. So, let's see, let's see. I have one question for, um, 
Ya apareció Sergio ahí también, que no lo había visto ahora. Sergio. Ajá, Sergio. What time do you usually eat dinner? What time do you usually eat dinner? I usually take my diner. It's uh, diner. It's como almuerzo, no. That would be lunch. Okay, dinner. It's in the afternoon. Ah, okay, okay. Four o'clock. Okay, at four o'clock, very early. Okay, <laughs> so breakfast, desayuno, right? Lunch. That would be almuerzo and dinner. That would be la cena, right? So la cena, dinner. Okay. Ahora, si usted tiene un snack, como una snack, galleta, yes. una fruta. Snack sería como las cuatro. Entonces, diría el diner sería tipo six o'clock. Ah, okay. Dinner, dinner. Perfect, Sergio. Okay. Yeah, snacks. Eso podría ser una merienda. Nosotros no decimos merienda en español, right? So we say, ah, un refrigerio, dice usted. Me voy a comer un refrigerio, cuatro pupusas de refrigerio. Okay, so <laughs> that, would, that can be a snack, that can be a fruit, something, right? So uh, breakfast is very early in the morning, lunch at the middle of the day, and the dinner, it's the last one at at the, 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 the last eat that we have at the end of the date. So then we have like a small meals. So se puede decir la merienda, eh, dessert, como un postre, right? So that's something that we can eat, okay, later on. So, para los que no estuvieron ayer, so esto es lo que estuvimos viendo, okay? Diferentes formas de um, decir la hora. Por ahí hicimos una práctica con unos relojitos Y eh, nos quedamos por aquí viendo esto. Creo que aquí nos quedamos. I'm really hungry. Ok. I'm really hungry. So este ya, ya lo había leído. Solo para los que no estuvieron el día de ayer. Le vamos a ayudar con una lectura. Let's see. Adam. No, Adam ya le preguntamos. Vamos a ver. Um, Lorena. Lorena Santa María. So you will be mom. Um, let's see, uh, let's see, Claudia Marisol, you will be, you will be uh, Steve, okay? So go ahead, uh, Claudia. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. We are right hungry. What are you making? It's pizza. Pizza. Mm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, thank you. Perfect. <laughs> so imagine a la hora que está ahí el pobre Steve haciendo una pizza, right? So look, it says, hi, mom. What are you doing, okay? For the ones that were here yesterday, we mentioned that this is the famous uh, ING form, okay? Este es el presente continuo, okay? We will see later on that the present continuum is something that we will use uh, when we are doing the action at the moment that we are talking, okay? Voy a usar este presente continuo cuando yo Estoy haciendo la acción, o sea, yo estoy hablando y en el momento estoy haciendo la acción. Es cuando yo le pongo el famoso ING, el ING, a los verbos. Más adelante les voy a mostrar cuál es la regla de la ING. No es que a todos los verbos le voy a poner ING así como caigan, no. There are some rules, ¿ok? But in general, most of the verbs, most of them, is just the ing. So, este es el presente continuo. ¿Cuándo voy a usar el presente continuo? Cuando yo estoy ejecutando la acción en el momento que estoy hablando. Por ejemplo, si yo estuviera comiendo ahorita, yo les puedo decir, I'm eating my dinner right now. Okay, estoy comiendo ahorita, dice usted. Si usted estuviera qué sé yo, bailando ahorita y usted me va a decir, oh, teacher, I'm dancing right now. Ok, so, mire, ve, estoy dancing, ok. So, ahí es cuando yo voy a usar el ING, ok. Alguien me dice, mire, yo ahorita estoy 
learning English, okay? We are learning English, okay? Verbo to be, we are, okay? Pero ahí le pongo ya el presente continuo. We are learning English right now, okay? Nosotros estamos aprendiendo inglés, es decir, ahorita, en este momento. Ahí es donde yo voy a usar el presente continuo. Acá en el ejemplo, si usted ve, le dice, vean la imagen, ahí está cocinando Steve, le dice, what are you doing, Steve? I'm cooking, I'm cooking, estoy cocinando, estoy cocinando, y usted ve, ahí está, en el momento, y ella le dice, why are you cooking now? ¿Por qué estás cocinando ahorita? It's two o'clock in the morning, las dos de la mañana, imagínense, well, I'm really I'm really hungry. I'm really hungry. Then le dice ahí, mom, what are you making? What are you making? ¿Qué estás haciendo? What are you making? A uh, pizza, le dice, pizza. Ah, ok. Now I'm getting hungry. Let's eat. Ok, ya después que le dice, ¿qué, qué está haciendo? Le dice, oh, bueno, ya que está la pizza, pues let's, I'm getting hungry. Ya me está dando hambre. Comamos, le dice, ok. So, we will see later on more details, ok. Esto es un repaso, un stop ahí. Para los que no estuvieron el día de ayer, por algo de motivo, ok. So, this is what we have for today. So, we have the present continuous with WH questions, ok. Uh, let's see, Wendy Orellana, which WH question did you remember? Which WH question do you remember? Mention one or two. Uh, who? Who? Mm -hmm. uh, what? What? Perfect. Where? Where? Um, solo esa recuerdo ahorita. Okay, nice. Okay, you mention who, what, where? Uh, let's see, Evelyn, which other WH question did you remember? Evelyn Saget? Sí. WH questions, ¿cuál WH question recuerda usted? De las que mencionamos. Is where? Who? Where, who, what, what, we, which, okay, which, and, and solo esta. Okay, okay, okay. Okay, look what we have right here. So we have what, why, who, who's how, where, which, and when, okay? There are more, pero esas son las que yo les puse por ahí, okay? So esas son las WH questions, so that means that we can use WH questions with present continuums, okay? Ahorita hemos visto el verbo to be, right? Pero eh, con el verbo to be puedo ocupar WH questions, ya vimos ejemplos, right? Ahora le está diciendo aquí el objetivo, present continuums, WH questions, es decir, que yo puedo usar una WH question con un presente continuo, ok? Um, como en el ejemplo, right? What are you doing? Ok, what are you looking for? Ok, si yo le digo a usted, what are you looking for? Es como que yo lo vea que usted anda así buscando algo y yo le digo, ¿qué es lo que estás buscando, right? What are you looking for? Ok, so vamos a ver ejemplos de presente continuo con WH questions. Ok, veamos what we have right here. Look, it says right here. Uh, begin WH questions in the present progressive with a question word. Like what, where, why, who, or how. So estos son los famous WH questions. M. El verbo to be, right? Am, is, are. Ya sabemos que ese es el verbo to be. Am, is, are. Y el ing form, ¿ok? El ing es el famoso presente continuo, ¿ok? Como le digo, al verbo usted le agrega ing. No a todos así, a lo loco, sino que hay una regla, pero usted cuando vea un verbo como este, que termina en ing, 
So ahí usted dice, oh, this is present continuous, ok? Hay past continuous as well, pero right now nos quedamos con el presente continuo, ok? Hay pasado continuo, pero de eso todavía no hemos llegado, ok? This is present continuous, ok? Present continuous, ok? Vuelvo y repito, el presente continuo, usted lo va a utilizar para decir una acción que usted esté ejecutando en el momento que está hablando. Como que usted esté hablando por teléfono y le diga a alguien, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Le dice, ah, I'm talking, ok, I'm talking on the phone, estoy hablando por teléfono, ok. So, usted está escribiendo algo ahí, I'm writing a letter. So, al momento que usted le preguntan lo que está haciendo, ahí vamos a utilizar el presente continuo. Si usted me dice, eh, algo que hizo ayer, eso es pasado, no lo hemos visto, pero ahí no va presente continuo, eso sería algo que usted hizo ayer, algo que usted va a hacer mañana, presente continuo es something that you are doing, ok, in the moment that you are talking, ok, so look at the examples that we have right here, we have the WH question, We have the verb be, el verbo to be, ya sabemos que es am, is, are, dependiendo del sujeto, ¿verdad? ¿Cuál voy a usar? Dependiendo del sujeto. Look, we have the subject, then we have the ing, verb, form, ¿ok? Esas son preguntas con el present continuous, ¿ok? Como que yo le diga, uh, what is he doing? ¿Qué está haciendo él? Como que yo le diga, mira, ¿y qué está haciendo tu hermano? What is uh, your brother doing? Ok. So, where am I going? Ok. Where am I going? ¿Para dónde voy? Dice usted. Where am I going? ¿Para dónde voy? Who is he? Ok. ¿Quién es él? Right. Who is... O who are you meeting, ok, who are you meeting, ok, con quién, con quién te estás reuniendo, meeting es como encontrarse, reunirse, right, so who are you meeting, ok, con quién estás encontrándote, con quién estás saliendo, con quién estás reuniéndote, right, so these ones are examples, ok, so Vuelvo y repito, las WH questions usted las puede usar también para hacer preguntas en formative questions con el verbo to be. El verbo le vamos a poner el ING de momento, eso es lo que sabemos. Más adelante vienen las reglas que vamos a utilizar. But keep in mind, so ING, cuando usted vea que el verbo, porque el verbo aquí es do, go y meet. Esos son los main verbs, ese es el verbo en la forma base pero le agregamos el ING al verbo. Cuando usted vea que el verbo tiene ING, usted va a identificar que ese es el presente progresivo. En In English, present progressive o present continuous. Así va a escuchar usted que dice, ah, esta es una oración presente continuo. Ok, present continuous o present progressives. Ok, so um, let's see what we have right here. Ok. Dejen ver si puedo hacer esto un poquito más grande. No lo había hecho porque, I don't know why, cuando lo comparto así en pantalla grande, normalmente me, me da glitch ahí, me falla, pero ojalá que no con ustedes. Ok, so let's see, let's see, aquí estamos, ok. Okay, uh, look, this is present continuous WH questions, okay? So, me van a ayudar ustedes a leer, okay? Vamos a ir así, one by one, one by one. Let me point right here. Here we go. So, let's see, Sandra Sanchez, help us uh, with the first one, okay? Please read this one, Los Angeles, 4 a.m. and the conversation right here. Uh, Sandra, go ahead. Sandra, Sandra Sánchez, you are on mute. 
What's Victoria doing? She's sleeping right now. Okay, thank you, Sandra. Nice. Look, this is Los Angeles, uh, four o'clock in the morning. Okay, four o'clock a.m. Okay, uh, what's Victoria doing? Okay, doing, doing. What's Victoria doing? Okay, uh, she is sleeping right now. She is sleeping right now. Okay, está durmiendo. Miren, en este momento ella está. Sleeping. Uh, let's see. The next one, Mayrene, please help us. Read this one, please. Perdón, ¿cuál teacher? Uh, Mexico City, this one. Uh, it's okay. What's Marco doing? It's 6 a.m. Uh, so he's getting up. Perfect, thank you. This is Mexico City, six o'clock in the morning. Uh, what it's, what's Marcos doing? Okay, what's Marcos doing? And the answer will be, it's 6 a.m. So he's getting up. He's getting up, okay? Getting up, se está despertando, levantando, okay? Levantando ahí. Nice. Uh, let's see. Raquel, Areli, the next one, New York City. New York City, 11 a.m. No, 7 a.m. What are Sui, Sue, and Tom doing? They're having breakfast. Thank you. Perfect. Nice, Raquel. So this is New York City, 7 o'clock. Uh, in the morning a.m. So what are Sue and Tom doing? They are having breakfast. Okay, they are having breakfast. Desayuno, right? Breakfast. Uh, the next one, Vanessa Perdomo. The next one, this one, Brasilia. What's Celia doing? She's going to work. Okay, thank you, Vane. Nice. Okay, this is Brasilia, 9 o'clock a.m. Uh, what's Celia doing? She, she's going to work. Okay, she's going to work. Ahí está entrando prácticamente a su trabajo. Okay, so uh, let's see. The next one will be for Floor. The next one, Floor, please. This one, London. London. Um, no sé cómo se dice, 12 se me ha olvidado. 12, 12. 12 o'clock o no. Perfect, no. No. What are, what, what are, what are them and I'm done? It is no. So they are having no. Lunch. Lunch. Okay. Thank you. Nice, Flor. Nice. Okay. Let's see. London. This is 12 noon. What is noon? ¿Qué dijimos que era noon? Mediodía. Mediodía. Muy bien. Mediodía. ¿Cómo decimos medianoche? Medianoche. Is midnight. Midnight, ok. Midnight, ok. Si yo le digo it's midnight, le estoy diciendo que son las 12 de la medianoche. Pero si yo le digo a usted, uh, we will have lunch at noon. No le estoy dando hora, pero si yo digo noon, se asume que es a las 12 del mediodía. En, en, en español así decimos, yo voy a comer a las 12 del mediodía. Entonces usted puede decirme, I have lunch at noon. Usted me dice, I have lunch at noon, a las 12 del mediodía. Si usted me dice, yo me duermo a la medianoche. Usted me dice, I go bed at midnight. No me tiene que decir uh, 12 o'clock, sino que usted solo me dice midnight y ya sé yo que es a la medianoche. Okay. So what are James and Ant doing? 
It's noon, so they are having lunch. Okay, ahí están tomando su lunch. Okay, uh, let's see. Um, let's see, let's see, let's see. Andrea Perez. The next one, this one, Moscow. Moscow, 3 p.m. What Andrew doing? He's working. Perfect. Thank you. So Moscow, 3 p.m. Okay, 3 o'clock p.m. Uh, what's Andrew doing? He's working. Okay, he's working. Nice. Okay, uh, let's see, let's see, Natalie, Natalie, the next one, please, uh, right here, uh, Bangkok. Um, Okay, okay, no problem, no problem. Uh, Margarita, what about you? Margarita, logra mirar el último? Okay, okay, yeah. Ah, okay. Thank you, Natalie. Uh, Bangkok, 7 p.m. Uh, what's Burma doing? Uh, person or person? Uh, what is... Uh, el nombre no sé cómo se pronuncia. Person. That's person. person. Mm -hmm. What person doing? He's eating dinner right now. Perfect. Thank you. So Bangkok, uh, seven o'clock p.m. Uh, what's uh Pramsak doing? He is or he's eating dinner right now. Okay, so thank you, Natalie. Kimberly, the next one, Tokyo. Um, Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Okay. Kim, nice, perfect. So this is Tokyo, uh, 9 o'clock p.m. And it says, what is uh, Hiroshi doing? He's watching television, okay? He's watching television. And the last one says your city, okay? Now it's, uh, let's see, uh, what time is it, Lorena? What time is it right now? Lorena? Right now? Mm-hmm. <laughs> It's 9.37. Okay, 9.37. And what are you doing? I am learning English, English with you. <laughs> <laughs> okay, nice. Perfect. So what are you doing? I'm learning, okay? So look, these ones are examples, okay? Now let me ask you questions, okay? Based on these pictures, okay? Uh, let's see, Margarita. What is uh, what is Celia doing? Okay, Margarita, look at the pictures. Uh, what is Celia doing right now? Uh, no, this is based on Celia. Vean las imágenes y le voy a preguntar de ellos, okay? De ellos, okay? So, Margarita, what is Celia? Doing right now. What is Celia doing? Donde esta Celia por aquí? Okay. What is Celia doing? She's going to work. Okay, she's going to work right now. Okay, nice. Let's see. Let's see. The next question is for Evelyn. Evelyn. Uh, what time is it in Mexico City right now? What time is it in Mexico City? It's 6 a.m. Okay, a.m., a.m., okay, it's 6 a.m., nice, perfect. Uh, let's see the next question, Wendy Orellana. 
Uh, what is Andrew doing right now? What is Andrew doing right now? Um, he's working. He's working, okay, he's working. Nice. Okay, uh, let's see, Ruth Reynado, Ruth Reynado. What time is it in uh, Bangkok right now? What time is it in Bangkok? Permítame, teacher, no me aparece. Ah, okay, it's this one. En la okay. parte de abajo, no me aparece. Mm -hmm. Okay, okay, so let's see, let's see a different route. Uh, what time is it? Ahora this? Sí, ahora ah, sí, okay, okay. 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 Uh, it's uh, 7 p.m. Okay, it's 7 p.m. It's 7 p.m. in Bangkok. So, one more time, look. Al momento que la persona está haciendo la actividad, ahí es donde vamos a usar el presente continuo, okay? Usted me dice, mire, yo ahorita estoy comiendo, yo ahorita estoy trabajando, yo ahorita estoy durmiendo, yo ahorita estoy cantando, yo ahorita estoy escribiendo, yo ahorita estoy viendo la televisión, yo ahorita estoy escuchando música. So those activities that you say it like that in Spanish, so that is when you will use this simple uh, progressive, okay? The present continuous or present progressive, okay? So are we clear in this part? ¿Estamos bien? Yep. Hello, hello. Estamos bien ahí con el presente continuo. En WH questions, right? Las WH questions, pero con el presente continuo. Yes, please. Okay. So, let me, let me, let me see. I have a chat right here. Okay, thank you. Perfect. So, Let's see, let's see what else we have right here. The hangman, Paris. okay. So um, this is a pair work, okay. So you need to um, answer these questions, okay. So based on the pictures, okay, basados en estas imágenes que tenemos aquí, okay, así es como vamos a hacer esta pregunta. Let's see, let's see, um, Anthony, Anthony Palacios, who's sleeping now? Who's sleeping now? Anthony? Uh, uh, she, Victoria. Victoria, let's see, veamos la imagen, who's sleeping? Who's sleeping right now? Anthony, complete the sentences, please. Uh, she's sleeping right now. Okay, Victoria, right? Victoria is sleeping uh, right now. Victoria is sleeping right now. Thank you, Anthony. Nice. Uh, let's see. Uh, Leticia Rodriguez. I don't know if you can help us. Who is having breakfast? Who's having breakfast? Good night, teacher. Uh, Sue, Sue and Tom are having breakfast. Perfect, okay. Look what we have right here. So Sue and Tom are having breakfast, okay? They too are having breakfast. The next one, that will be for Carlos. Carlos, uh, where is... Andrew working, where's, where is Andrew working, where? Hello? Hello? Eh, podría volver porque no, 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 no le copié la, no okay. me captura. This one? Okay. He's working in a school. Okay, okay, Carlos. Is working in a Moscow. Okay, that can be the answer, right? He's working in the school in Moscow, or also alguien me puede decir no, he's working in an office. Yo veo que está ahí en una oficina. It's okay, right? So where, where, donde? In una office in Moscow in this case. Nice. Let's see the next one. The next one will be for um Vanessa, Vanessa Perdomo. 
Uh, where is uh, Hiroshi watching television? Where? Where is Hiroshi watching television? Pane. He. Permítame. He watching, he's watching television in your house, no sé. Okay, he's watching television in his house, right? En la casa de él. Okay, it's okay. Alguien me puede decir, no, mire, está viendo en la sala, okay? He's watching TV in the living room, okay? Alguien me puede decir, he is watching TV in Tokyo. Okay, he's in Tokyo. Okay, it's correct. Nice. Let's see the next one. The next one is for um, Jasmine. Jasmine Ayala. Uh, what's Celia wearing? Okay, what's Celia wearing? Veamos ahí, what's Celia wearing? Is she going to work? Hmm. The question is, what's Celia wearing? 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 Brazilian. I'm sorry. Brazilian. Mm -hmm. What is wearing? Okay. La pregunta wearing. ¿Qué le qué le está diciendo ahí? ¿Qué le está preguntando? No estoy segura que es wearing. Si yo le digo, I'm wearing a black blouse, I'm wearing earrings, I'm wearing jeans, I'm wearing black shoes, ¿ok? Usando, decimos nosotros, ¿qué ropa está usando? ¿Ok? So, in that case, um, what is Celia wearing? ¿Ok? Veamos qué estás wearing. Let's see, Floor. What do you think? What is uh, Celia wearing? He is. He is or she is? She. Okay. Ah, no, perdón, 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 perdón. Sería, she uh, uh, dress uh -huh. uh, red. Okay, okay. She is wearing a red dress. Okay, she's wearing a, dre a red dress. Okay, un, alguien me puede decir es un suit, es un traje, right? Es un red suit, un traje rojo. Okay, so how do you say tacones? ¿Se acuerdan? How do you say tacones, zapatos de tacón? Hi, Hill, teacher. Ah, okay. High heels. Recuerdo que lo mencionamos, right? High heels. Por ahí lo tienen que tener. High heels, okay? Zapato de tacón, dice usted. Zapato alto. High heels. High heels. Nice. Let's see the next one. The next one. Uh, that will be for Sergio. What is Marcos wearing? What is Marcos Wearing, look at the picture. What is Marcus? She, no, he, he wearing pyjama. <clears throat> okay, don't forget the verb to be. He is wearing, okay? He is wearing um, pyjamas, right? Pyjamas, okay? It's wearing pajamas. Apenas está levantando ahí el pobre, right? So let's see the next one. Uh, why it's Marcus uh, getting up? Why it's Marcus getting up? Why? Did you remember the WH question? Why? Yes. Uh -huh. So, esto podríamos infer, right? Usted puede suponer, puede imaginar. Why? Vamos a ver, Natalie, what do you think? Why uh, Marcus is getting up? Mm 
Mm -hmm. Natalie? Uh, okay. Because uh -huh. it's 7 a.m. So get it up. Okay, okay. So probably, right? So probably he needs to go work. Okay. And yeah, por qué? Por qué se está levantando? Por qué se está levantando, Marcus? That's the question. Why? Por qué? Why? Okay. Why it's Marcus getting up? Ah, because he is uh, preparing. He needs to go work. Alguien me puede decir porque va a ir a trabajar. Or because it's six o'clock in the morning. Okay. Nice. Let's see the other one that we have right here. It says. Uh, why, why are James and Ant having lunch? Okay, Mayrene, why? Okay, why, Mayrene, why James and Ant are having lunch? Why? I need picture. I need watching the picture, Tisha. Yeah, it's there. It's there. Sorry. James Ian. Mm -hmm. Repeat, please, the question. Yeah, why are James and Ant uh, having lunch? Why? Because it's... Um... 12 noon, 12 noon. Okay, so can be because it's noon, okay, porque ya noon, es la noon, mediodía, so, because noon. it's noon, o probably alguien me puede decir because they are working, okay, por eso ya están en la hora de lonche, because they are working in the office, as an example, right? So that is, that is um, another option, right? Another possibility, okay, why? Perfect. Okay. So um, let's see what time is it? Oh my goodness, we have 10 minutes, okay? So we will see this activity only, okay? So because of the time. Uh, let's see, Kim, help us with the reading, please, by the end. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. Okay, okay, so let's see the activities that we have right here. Look, these ones are like, um, can be outdoor or uh, indoor activities, okay? Outdoor or indoor activities, okay? ¿Cuáles son las outdoor activities? What is outdoor? Cuando yo le digo outdoor, indoor. Do you know what is outdoor, indoor? No. Outdoor, indoor. Si usted lo traduce es como afuera, afuera de la puerta y adentro de la puerta, right? Outdoor, indoor. O sea, nosotros tenemos actividades. En este caso ahí hay una lista, ¿ok? De activities en general, pero en algunos libros ustedes lo van a encontrar como Indoor activities or outdoor activities, ok? So, actividades que se hacen campo abierto o que se hacen bajo techo, encerrado, ¿verdad? A, a, a indoor, dentro de alguna casa o algo como, por ejemplo, read, ok? Usted puede leer en su cuarto, en su casa, solo necesita ir a la calle para leer. Ahora, si usted me dice, mire, yo voy a andar a uh, my bike, no va a andar usted, bueno, al menos que tenga una casa inmensa, raya right? dentro de la casa en la bicicleta. So, that would be an outdoor activity, right? Una actividad que usted necesita salir, okay? So, look at the, uh, a few examples that we have right here about activities, okay? We have play tennis, okay? So, probably we know that activity. Play tennis, ride a bike, ride a bike, run, Front, salir a correr, dice usted, voy a ir a correr en las mañanas. So that would be 
run. Then we have right here swim. Swim. Okay, we have swim. Nada, right? Swim. Take a walk. Take a walk. What is take a walk? Tomar una caminata, ¿verdad? Salir a caminar, dice usted. So run es rápido. Usted va corriendo ahí, trotando, dice usted. So run, take a walk, es que usted va tranquilo ahí, caminando, 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 ¿ok? So dance, ¿ok? When you dance, drive, when you are in your car driving, go to the movies, En algunos libros usted va a ver que dice cinema, go to cinema. Ok, go to cinema, go to the movies, go to theater. Ok, shop. Ok, shop. Read, read. Study. We are study English right now. Study. And uh, watch television. Ok, watch television or watch TV. Ok, so that's what we, what we normally have. Ok. Let me ask you a couple of questions, okay? Um, let's see. Claudia Marisol, what is uh, she doing? Okay, aquí están los verbos en la forma base. Okay, necesitamos pasar estos verbos a el presente continuo. Okay, por ejemplo, tenemos aquí el verbo play, ride, dry, go, shop, room, swing, Take, read, study, watch, and dance. Okay, so based on the on the pictures, um, Claudia, what is she doing? Um, she she is um, driving driving. Ok, perfect. She is driving right now. Con el presente continuo, eh, siempre van a haber expresiones que eh, podemos usar en ese tiempo. Ok, eh, por ejemplo, usted me dice, mire, yo ahorita, dice usted, utualito, dice usted. Ah, eso quiere decir ya, en este instante, right? So, usted no me dice, yo estoy comiendo ayer. No, ¿verdad? Usted no me dice, mire, yo ahorita estoy comiendo mañana. No, usted va a usar una frase que haga match con el tiempo que usted está hablando. The same in English, ¿ok? En el presente continuo, usted va a ver mucho el right now, in this moment, ¿ok? During right now, during the time. So, esas son expressions que se usan en el presente continuo. Right now, in this moment. So, uh, now, okay, so those expressions, so are the ones that we use. So, she is driving now. Ella está manejando ahorita, right? So, she's driving now. Perfect. Let's see, uh, let's see, Raquel Areli, what is he doing? What is he doing? He is shopping. Perfect. He is shopping right now, okay? She, he, I'm sorry, he is shopping right now. Uh, let's see, let's see who. Uh, Leticia Rodriguez, what is he doing? He is watching television. Okay, he is watching TV or watching television right now. Vanessa, what is she doing right now? What is she doing? She uh, studying, studying. Okay, don't forget the verb to be. She? She is studying, mm -hmm. no. Perfect, yeah, she is, right? She, she is. is studying right now. Andrea Perez, what are they doing right now? What are they doing right now? They are dancing. Perfect. They are, right? They are dancing right now. Perfect. Uh, let's see. Ada, Marcela, what is he? Yo creo que es un he, no sé. What is he doing right now? He's playing tennis. 
he is playing tennis or he is playing tennis okay perfect uh let's see let's see let's see let's see margarita margarita what is he or she well no, he will see based on the closed what is he mm. doing right now he is running he is running okay he's running right now perfect uh let's see flor uh what is uh let's see she doing what is she doing she, she is taking mm -hmm. okay. perfect she's taking a walk okay she's taking a work so ella está caminando y se ya está haciendo ahí una caminata nice uh the next one sergio what is uh he doing i would say he what is he doing right here he is swimming he is swimming okay perfect he is uh swimming right now kimberly what about this one what is uh he doing he's riding a bike perfect he's riding riding okay he's riding a bike nice uh let's see the last one the last one vamos a ver carlos carlos rene uh what is she doing right now she is reading right now okay okay perfect she is uh reading right reading right now um uh, evelyn evelyn what are they doing what are they doing is they they uh, go go today Mm. moving mm -hmm. okay they are going okay they are remember the verb to be right they are going to, going the, to, movies. Them, to the movies okay they are going to the movies okay so he's playing tennis he is riding a bike so try to um write a couple of sentences okay so tomorrow we will see some extra examples but please uh, try to write down at least three sentences okay trate de escribir usted unas tres oraciones using present continuous okay la estructura va el sujeto el verbo to be el verbo el ing y el complement okay so esa es la estructura like this one the one that we have right here Okay, the subject, verb to be, the verb, ing, and the complement. Okay, so try to write at least three. No me escriban tantas, unas tres oraciones, and we will see tomorrow the sentences. Okay, also, yeah, this is something that we will continue tomorrow. Okay, so aquí está, miren, aquí hay una estructura para los verbos okay so tomorrow we will see um the correct order okay we are going to classify the verbs in the correct in the correct um in the correct order right here okay so um please do the sentences for tomorrow mañana que iniciamos vamos a iniciar um Leyendo cada uno sus, 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 sus oraciones, ok. Uh, let me stop sharing right now. And, uh, thank you. Espero que los que no vinieron el día de ayer, ayer pregunté, mañana en teoría nos van a sacar la lista de cómo vamos en el progreso de la plataforma. Yo creería que ya eh, todos finalizaron, ¿verdad? Yo creería, si hay alguien que todavía le hace falta algún ejercicio o hay algo que no ha logrado completar, so me pueden escribir para poderles ayudar si es que les hace falta algún ejercicio o algo. 
Eh, porque ya prácticamente esta semana usted tiene que estar complete, right? Las clases terminan todavía hasta el siguiente martes. O sea, todavía tenemos um, dos, cuatro clases más, right? But eh, ellos van a sacar el completion, es decir, ellos van a cerrar el, el módulo prácticamente el día lunes. El día lunes ellos están revisando la aprobación o la, eh, no creo que alguien no lo haya completado. Por eso, si alguien tiene problemas con algo, varios me escribieron ahí en, en vacaciones. Ahí les estuve ayudando con algunos ejemplos, algunas que tenían dificultad. Creo yo que la gran mayoría ya completó. No sé si hay alguien que tenga algún problema o alguien que me diga, mire, yo fíjese que en la vacación más trabajo tuve, no pude trabajar en la plataforma, estoy atrasado para poder ver cómo se le ayuda ahí, cómo le, ap le apresuramos ahí, le animamos a continuar. No sé si hay alguien o todos estamos ya completos. Bien, asumo que estamos bien. <ríe> Ok, so if no, mañana va a aparecer ahí la lista negra y me van a decir, mire, fulanito no ha trabajado, mire, fulanito está atrasado. Y aquí lo voy a tener en vela yo hasta que termine. Ok, so thank you, ok, thank you for joining, thank you para los que se unieron ahora y no estuvieron el día de ayer. So I hope to see you tomorrow, ok, mañana tenemos clases, siempre nuestra misma hora. Y el jueves yeah. también. Ok. So, thank you. Enjoy the rest of the night and appreciate your night time teacher. and also your attention. Thank you. Thank you. Thank you teacher. Bye bye. Take care. Bye bye. Good night. Good night. Good night.